একটু খেয়াল করে দেখেন ইমেজ সাইজটা নিয়ে যে কাজ করছি ইমেজ সাইজের মধ্যে যে পার্টগুলো আছে সেগুলো আর একটু আলাপ করব সেটা হচ্ছে ইমেজে গেলাম সেটা হচ্ছে ইমেজে গেলাম ইমেজে যাওয়ার পর আমরা যদি ইমেজ সাইজে যাই ইমেজে যে যাই ইমেজে গেলে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো পার্ট আছে দেখছি এই মুহূর্তে খেয়াল করে দেখেন আমার ইমেজটা এই মুহূর্তে কত আছে উইথ আছে হচ্ছে আপনার আটশো হাইট আছে হচ্ছে তিনশো পাঁচশো তেত্রিশ রেজুলেশন হচ্ছে তিনশো তাই না এখন এখানে তো আমি আর রেজুলেশন বড় মানে বাড়াতে পারতেছি এখানে কি বাড়াতে পারবেন কিন্তু আমার ইমেজ সাইজটা বড় করা দরকার তখন আপনি কি করবেন তখন এখান থেকে আমি জাস্ট বড় করব খেয়াল করে দেখেন আমি এখানে পনেরোশো দিয়ে দিলাম কিন্তু খেয়াল করে দেখেন আমি যে পনেরোশো দিলাম কেরম চ্যাপ্টারটা বের হয়ে গেছে না এর একটা কারণ হচ্ছে আমি যেখানে পনেরোশো দিলাম সে পনেরোশোর সাথে আমার কিন্তু উইথটা হাইটটা চেঞ্জ হয় নাই তাই না এটা প্রবলেম ফেস করব আমি এই জন্য আমি কি করব ইমেজে যাব ইমেজ সাইজে যাব ইমেজ সাইজে গিয়ে এই যে লিঙ্কটা যেটা আছে এই লিঙ্কটাকে অ্যাক্টিভ করে দিবেন অ্যাক্টিভ করে তখন আমি আর রেজুলেশন চেঞ্জ করব না তখন হচ্ছে আমি উইথ এবং হাইটটা চেঞ্জ করব যেহেতু আমার রেজুলেশনটা অলরেডি ভালো একটা কোয়ালিটিতে আছে বুঝতে পারছি এটা আমি করলাম করার পর একটু খেয়াল করে দেখেন আমার কিন্তু রেজুলেশনটা বড় হয়ে গেছে এতে সুবিধা হচ্ছে কি দেখেন আমি যদি কন্ট্রোল মানে জুম করি এখন একটু ফেটে গেছে না দেখেন একটু ফেটে গেছে কিন্তু কিন্তু আমি যদি এখন ইমেজে যাই ইমেজ সাইজে যাই এখান থেকে যদি আমি চেঞ্জ করি পনেরোশো দিলাম দেওয়ার পর যদি ওকে করে দেই আমার কিন্তু ইমেজটা একটু বড় হয়ে গেছে এখন কিন্তু আর ফাটতেছে না এখন কিন্তু আমার ইমেজটা ফাটতেছে না এখন জুম করেন দেখেন এখন কিন্তু আর ফাটতেছে না এটা হচ্ছে একটা ওয়ে আমি আমার ইমেজ সাইজটা বড় করতে দুই নম্বর হচ্ছে ইমেজে গেলাম ইমেজ সাইজে গেলাম যাওয়ার পর এখানে যে একটা অপশন আছে অটোমেটিক অটোমেটিকের জায়গায় যদি আমি এই যে বি কিউ আপনার প্রিজার্ভ ডিটেলস জিরো পয়েন্ট টু এটা যদি আমি একটু হান্ড্রেড পারসেন্ট করে দেই করে দিয়ে যদি ওকে করে দেই তখন দেখবেন এই জায়গাটি স্মুথ হয়ে গেছে আরো এই জায়গাগুলি একটু স্মুথ হয়ে যাবে বুঝতে পারছি অর্থাৎ আমি যদি এইভাবে দেখাই আপনাকে জিনিসটা তাহলে আপনি আর একটু ভালো বুঝবেন এটা নিয়ে কাজ করি এটা অলরেডি ইয়া করা আছে মনে হয় ওপেন করা আছে এটার মধ্যে যাই এটার মধ্যে গিয়ে ভালো বুঝতে পারবেন এই যে দেখেন এখানে একটু মনে হচ্ছে একটু ইমেজটা স্মুথ না আমি কি করব ইমেজে যাব ইমেজ সাইজে যাব সেভেন্টি টু করে জায়গায় থ্রি হান্ড্রেড করে দিলাম আর ডিটেলসটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে ওকে করে দিলাম এখন দেখেন স্মুথ হয়ে যাবে জিনিসটা অর্থাৎ এই জায়গাগুলো আর একটু স্মুথ হয়ে যাবে রিজার্ভ ডিটেলসের কাজটা হচ্ছে আপনার অংশটাকে স্মুথ করবে বুঝতে পারছি আমার যদি ইচ্ছা হয় তখন আমি স্মুথ করতে পারি এবং জুম করলে এখন আর ফাটবে না দেখেন এই জায়গাগুলো আগে একটু অ্যাব্রো থ্যাব্রো দেখা যাচ্ছিল এগুলো একটু স্মুথ হয়ে গেছে এভাবে চাইলে আমি কি করতে পারি স্মুথ করতে পারি আমার যদি প্রয়োজন পরে ইমেজ স্মুথ করতে তখন আমি স্মুথ করতে পারবো এটা হচ্ছে আপনার ইমেজের মধ্যে যেই ইমেজের মধ্যে যেই রিজার্ভ ডিটেলস আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললাম এক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলে নেই এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা ইফেক্ট হ্যাঁ আপনি ইচ্ছা করে চেঞ্জ করে দেখতে পারেন কোনটার সাথে কি হয় তাহলে আপনার ভালো হয় এখন আমি মনে করেন এটার উপর হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ইচ্ছা করলে এখান থেকে আলাদা আলাদা অ্যাপ্লাই করতে হবে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অ্যাপ্লাই করতে হবে আর এটা ডিপেন্ড করবো হচ্ছে আপনার ইমেজের উপর যে ইমেজটা কেমন কিসের উপর কি করতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি তার উপর ডিপেন্ড করবে এখন আমি আপনাকে দেখালাম যে অটোমেটিক নিয়ে কাজ করবেন কিন্তু আপনার ইমেজের মধ্যে দরকার হচ্ছে বিকিউ স্মুথার মনে করেন তখন আপনাকে স্মুথার দিয়ে কাজ করতে হবে আমারটার সাথে ধরে আপনি কাজ করতে পারবেন না কারণ আমি এই ইমেজটা নিয়ে কাজ করতে চাই আপনি হয়তো অন্য ইমেজ নিয়ে কাজ করবেন তখন কি হবে ওটার উপর বেস করে আপনি দেখবেন এটাকে জুম করবেন জুম করে দেখবেন যে কোনটা দিলে ভালো হয় এটার মধ্যে আপনি কোনটা দিলে ভালো কাজ করবে সেটা আমি দেখবো একটা পর একটা দেখবো দেখে চেঞ্জ করবো চেঞ্জ করে দেখবো যে আসলে কি হচ্ছে এখানে যদি তখন দেখবেন তখন হচ্ছে স্মুথটা বুঝতে পারবেন বুঝতে পারছি তাহলে ক্লিয়ার হবে তো এইভাবে আমি চাইলে কি করতে পারি ইমেজ সাইজ নিয়ে কাজ করতে পারি এরপর দেখেন একটা অপশন আছে জানা হচ্ছে ক্যানভাস সাইজ অলরেডি আমরা ক্যানভাস সাইজ নিয়ে কাজ করছি অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা করে মানে ক্রপ টুল নিয়ে কাজ করতে পারি হ্যাঁ এরপর আমি ক্যানভাস সাইজটা এই কারণে দেখাচ্ছি যে এই যে ক্যানভাস সাইজটা আছে আমার বর্তমানে এই ক্যানভাস সাইজটা যখন আমি ক্রপ টুলের মাধ্যমে করছি তখন তো আমি আমার নিজের ইচ্ছা মতো করে ফেলছি না এখন নিজের ইচ্ছা মতো না করে আপনি যদি অ্যাকুরেট মানে ইয়া দিতে চান অ্যাকুরেট সাইজ দিতে চান তখন আমি কি করব ইমেজে যাব ক্যানভাস সাইজে যাব এখানে দেখেন বর্তমানে সাইজটা উল্লেখ করা আছে আপনি যদি চান এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন লাইক দ্যাট
যাতে আপনারা বুঝতে পারেন আসলে কিভাবে কাজ করতেছে ইমেজে গেলাম ইমেজ সাইজে গেলাম সরি ক্যানভাস সাইজে গেলাম এখান থেকে আমি 4000 দিলাম আর নিচে দিলাম হচ্ছে 5000 ওকে যদি করে দেই দেখেন আমার চারিদিকে কিন্তু বদ্ধ হয়েছে কারণ কারণ আমি উইথ এবং হাইটটা চেঞ্জ করছি এখন আপনি যদি চান যে উইথ চেঞ্জ হবে না হাইট চেঞ্জ হবে তখন আপনি যেটা করবেন যেহেতু আপনার উইথটা চেঞ্জ করবেন জাস্ট এখান থেকে উইথটা চেঞ্জ করে দেন ওকে করে দেন একটু খেয়াল করে দেখেন উইথটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছি এখন অথবা আপনার একটা কোশ্চেন থাকতে পারে সেটা তো উপর নিচ দুই পাশে হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি শুধু নিচের দিকে ভর দিতে হবে ঠিক আছে এখন নিচের দিকে ভর দিতে হবে আমি কিন্তু অলরেডি এখান থেকে একটা জিনিস জানি যে ক্রপ টুলে গিয়ে যদি আমি নিচের দিকে ড্র্যাগ করি তাহলে কিন্তু আমার নিচে ভর দিতে হচ্ছে না কিন্তু আমি চাচ্ছি যে নিচের দিকে অ্যাকুরেটলি হোক একটা অ্যাকুরেট সাইজে হোক ইমেজে যাব ক্যানভাস সাইজে যাব তখন যদি নিচের দিকে করতে চান তাহলে উপরের অ্যারোতে একটা ক্লিক করবে উপরে একটা ক্লিক করে এখানে যদি আমি পাঁচ হাজার দিই এখন যদি ওকে করি এখন দেখেন নিচের দিকে হয়েছে বুঝতে পারছি পার্থক্যটা আমি যদি উপরে অ্যারোতে ক্লিক করি তাহলে নিচের দিকে হবে নিচে অ্যারোতে ক্লিক করলে উপরের দিকে হবে ডানের অ্যারোতে ক্লিক করলে বামে হবে বামের অ্যারোতে ক্লিক করে ডানে হবে আপনি আপনার মতো করে নিতে পারবেন যে কোনো সাইট যে কোনো সাইট হিসেবে কাজ করতে পারবেন এটা হচ্ছে ক্যানভাসের একটা সুবিধা আর আপনি যদি মনে করেন যে এখানে এখন হচ্ছে মেইন ক্যানভাস সাইজটা আছে বর্তমানে আপনি যদি এর সাথে অ্যাড করতে চান করতে পারেন অথবা আপনি চাচ্ছেন যে যে রিলেটিভে যদি ক্লিক করেন তখন আপনি আপনার মতো করে সাইজ দিয়ে দিতে পারেন যেমন আমি চাচ্ছি শুধু হাইটের মধ্যে কত হবে মনে করেন পাঁচশো বৃদ্ধি হবে পাঁচশো মনে করেন আমি উপরেরটা ক্লিক করে ওকে করে দিলাম দেখেন নিচে এক্সট্রা পাঁচশো হয়েছে অর্থাৎ আগে যা আছে তার সাথে আরো পাঁচশো অ্যাড হলো এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল আপনি অ্যাড করলেন এভাবে চাইলে আপনি কি করতে পারবেন অ্যাড করতে পারবেন বিষয়টা বুঝতে পারছেন আপনার প্রয়োজন মতো করতে পারবেন না চেঞ্জ করতে পারবেন सिलेक्शन এভাবে আমি চাইলে কি করতে পারবো করতে পারবো আর এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আসছে সেটা হচ্ছে আরবিটরি এরপর হচ্ছে ক্যানভাস সাইজ আর ভার্টিক্যাল সাইজটি একটু দেখায় দেই ক্যানভাস সাইজটা আমি ক্লিক করলাম সে কিন্তু ফ্লিপ হচ্ছে এটা কিন্তু ডিরেক্ট ক্যানভাস বুঝতে পারছি এটা কিন্তু কোনো সিলেকশন করা নাই আমি কন্ট্রোল দিয়ে সিলেক্ট করি নাই কন্ট্রোল দিয়ে যদি সিলেক্ট করি তাহলে আমরা ট্রান্সফর্ম থেকে কাজ করতে পারবো আর যদি সিলেকশন ছাড়া যদি কাজ করতে চান তখন আপনি ইমেজ থেকে কাজ করবেন ক্লিয়ার আরবিটরি জিনিসটা কি সেটা একটু দেখি আরবিটরির কাজটা হচ্ছে অনেক সময় মনে করেন আপনার একটা ডিজাইন মানে ছবিটা তুলছেন এই যে ছবিটা তুলছেন আমি একটু এখানে যাই এখানে একটা অপশন আছে রুলার আমি রুলারে গিয়ে জাস্ট একটু বাঁকা করে নিচ্ছি অনেক সময় এরকম ডিজাইন হয় আর কি আমি এটাকে করলাম এরকম অনেক সময় দেয়া করে ছবি তুলি অর্থাৎ আপনি ছবিটা তুলতে গিয়ে একটু মোবাইলটা একটু বাঁকা করে ছবি তুলছেন তা আপনার ছবিটা এরকম বাঁকা উঠবে না এখন ওই ছবিটাকে যদি আপনি সোজা করতে চান তখন কি করবে আমার মেনু থেকে অর্থাৎ আমার টুলস পার থেকে এখানে ফার্স্টে যাব হচ্ছে আপনি রুলার টুলস নামে একটা টুলস আছে এখানে গিয়ে আপনার ছবিটা বাঁকা যত লুক আছে ওই হিসাব করে সোজা করবে এখানে এখানে তো আমি বাঁকা করছি বিধায় তো এক্সট্রা অংশ দেখা যাচ্ছে তাই না এখন আমি কি করলাম এখান থেকে ড্র্যাগ করে মনে করলাম যে বরাবর সোজা হইলে আমার ইমেজটা সোজা হবে মনে করলাম এটাকে করলাম রাখলাম ইমেজে যাব আরবিটরিতে যাব আরবিটরিতে গিয়ে ওকে করব এখানে দেখেন সে আপনাকে বলে দিচ্ছে কত অ্যাঙ্গেল অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এটা আমি যে ড্র্যাগ করে নিলাম ওই অ্যাঙ্গেলটা জাস্ট ওকে করে দেন দেখেন ইমেজটা সোজা করে ফেলছে কিন্তু এখন আপনি বলবেন আমার তো এক্সট্রা অনেক জায়গায় চলে আসে দেখছি এখন আমি কি করব দুইটা ওয়ে আছে নাম্বার ওয়ান রেক্টিংগুলার মার্কেট টুলে গিয়ে উপরে থেকে ড্র্যাগ করে এখান থেকে ড্র্যাগ করে আমি এই পর্যন্ত নিয়ে জাস্ট ইমেজটা নিয়ে আমি কি করব ইমেজে যাব ক্রপে ক্লিক করব। क्लियर छविटा 
আমরা যদি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ইউজ করি सपोज মনে করেন আপনি নিজে হচ্ছে একটা ছবি তুলছেন মোবাইলে তোলার পর আপনি মনে করতেছেন এটাকে আমাকে পাসপোর্ট সাইজের ছবি ক্রিয়েট করতে হবে হ্যাঁ এখন এই যে পাসপোর্ট সাইজের ছবিটা যে ক্রিয়েট করবেন আপনি তো যখন ছবি তুলবেন তখন তো এরকম ভাবে ভাবেই ছবি তুলি আমরা আশেপাশে কি এনवायरमेंट সহ ছবি তুলবো না কিন্তু পাসপোর্ট সাইজের ছবিতে কি হয় জাস্ট চেহারাটা থাকে আর হচ্ছে বডির অর্ধেক থাকে এটা থাকে না তখন আমরা কি করব এটাকে সিলেক্ট করে আমি হচ্ছে ক্রপ টুলে যাব ক্রপ টুলে গিয়ে আমি একটা মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে নিলাম হচ্ছে এইখান থেকে এই পর্যন্ত রাখব মানে এটা হচ্ছে আমার সাইজ হইতে পারে বুঝতে পারছিস আমি ধরে নিলাম এই পর্যন্ত নিয়ে আমি কেটে ফেলতেছি এটাকে কন্ট্রোল ইন্টারফেস করলে কিন্তু কেটে হয়ে যাচ্ছে আমি কিন্তু একটা সাইজে নিয়ে আসলাম না এখন ক্রপ এর মাধ্যমে কিন্তু এটা কিন্তু কি পাসপোর্ট সাইজের ছবি অ্যাকচুয়াল আমি তো জানি না আমি যদি এটাকে ঠিক করতে চাই দুইটা ওয়ে আছে নাম্বার 1 হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট করার পর আমি ইমেজে যাব ইমেজ সাইজে যাব ঠিক আছে ইমেজ সাইজে যাওয়ার পর এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন আমি যদি একটু গুগলে যাই গুগলে গিয়ে যদি পাসপোর্ট সাইজ লিখে সার্চ করি পাসপোর্ট সাইজ ইমেজ পাসপোর্ট সাইজ ফটো যদি আমি সার্চ করি বা এখানে যদি লিখি তাহলে হচ্ছে আমাকে দেখাবে যে আসলে পাসপোর্ট সাইজের ইমেজগুলো কেমন হয় মানে সাইজটা কি হয় এই ক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলে রাখি পাসপোর্ট সাইজ ছবি পাসপোর্ট সাইজ ইমেজ সাইজ লিখে দিই এই যে যদি যাই এখন দেখেন সে কিন্তু আমাকে সাইজ দেখাচ্ছে এখন এই সাইজগুলো কিন্তু এক একটার জায়গায় এক এক রকম হয় হয়তো আপনারা অনেকে জানেন যেমন আপনারা অনেক সময় দেখবেন যে বিশেষ করে ডিফেন্সের ক্ষেত্রে দেখবেন যে স্কয়ার চাই ডিফেন্সে আবার পাসপোর্ট সাইজে দেখবেন যে মানে যখন পাসপোর্ট ছবি করতে যাবেন তখন হচ্ছে সে আপনার লম্বা হবে একটু উইডটা কম হবে অর্থাৎ তার উইডটা কম হাইটটা বেশি আবার সম্ভবত কানাডা বা নিউজিল্যান্ডের জন্য আবার আরেকটা সাইজ অর্থাৎ এক একটা জায়গায় এক একটা সাইজ তো যেটা মনে করেন সাইজ হোক না কেন सपोज মনে করেন আপনি যদি বাংলাদেশের জন্য করেন একটু খেয়াল করে দেখেন দুইটা সাইজ আছে বাংলাদেশের জন্য যদি পাসপোর্ট সাইজ করেন তখন হবে হচ্ছে আপনার 45 বাই 35 এটা হচ্ছে পাসপোর্ট সাইজের ছবি বাংলাদেশের জন্য এটা কিন্তু মিলিমিটার দেখছি এটা হচ্ছে মিলিমিটার অর্থাৎ তার হাইটটা হয় 45 মিলিমিটার আর উইডটা হয় হচ্ছে 35 মিলিমিটার আমি কি করব এখানে যাব ইমেজে যাব ইমেজ সাইজে যাব এখানে গিয়ে যেটা করব জাস্ট এখান থেকে চেঞ্জ করে আগে সেন্টিমিটারের জায়গায় মিলিমিটার নেই মিলিমিটার নিয়ে আমি এখানে ইউজ করব হচ্ছে যেহেতু 45 45 না আমি 45 এর জায়গায় ইউজ করব হচ্ছে 55 উইডটা কত সরি আপনার হাইটটা কত হবে 45 আমি 10 বাড়াই নিব আর কি একটু খেয়াল করে দেখেন 45 আর 55 চলে আসছে না কিন্তু হওয়ার কথা ছিল কত 35 45 হওয়ার কথা ছিল আমি এই অবস্থাতেই রাখব কিন্তু দেখেন এটা অনেক ছোট হয়ে গেছে না এখন আপনাকে কি করতে হবে জানেন ইমেজে গিয়ে যখন আপনি সাইজটা চেঞ্জ করতেছেন 45 35 যখন চেঞ্জ করতেছেন তখন আমি এখান থেকে রেজোলিউশনটা দিয়ে দেব 300 ওকে যদি করে যে এই হচ্ছে আমার বর্তমানের সাইজ 300 না দিলে কিন্তু ছোট হয়ে যাবে এখন আমি কিন্তু অরিজিনাল সাইজে আসি নাই মানে 35 45 এ আসি নাই তখন আমি কি করব এখান থেকে যাব হচ্ছে আপনার রেকটেঙ্গুলার মার্কি টুলে যাওয়ার পর এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন লেখা আছে স্টাইল নরমাল আমি ক্লিক করে এই যে দেখেন ফিক্স সাইজে যাব ফিক্স সাইজ ফিক্স সাইজে যখন ক্লিক করবেন এখানে দেখেন উইথ এবং হাইটটা চলে আসে দেখছি আমি উইথের জায়গায় দিয়ে দিব হচ্ছে আপনার 35 মিমি এম এম দিতে হবে কিন্তু আর পাশে দিয়ে দিবেন হচ্ছে 45 মিলিমি যখন দিলাম দেওয়ার পর অ্যাকচুয়ালি হলো কি যখন আপনি এটা দেওয়ার পর এখানে একটা ক্লিক করবেন তখন দেখেন একদম সাইজ অনুযায়ী একটা গ্যা চলে আসছে দেখছি সাইজ অনুযায়ী কি চলে আসছে একটা শেপ চলে আসছে আমি কি করলাম এই পর্যন্ত রাখলাম এই পর্যন্ত রাখলাম এটা মনে করলাম যে আবার অ্যাকুরেট সাইজ দেন হচ্ছে গেতে গেলাম ইমেজে গেলাম ক্রপে ক্লিক করলাম এই হচ্ছে আমার পাসপোর্ট সাইজের মেইন ছবি ক্লিয়ার এখন অথবা বলবেন যে আপনার অনেক বেশি কেটে গেছে অনেক বেশি কেটে গেছে তখন আমি এই কাজটা করতে পারি এখান থেকে আমি ইউজ করেছিলাম কত বলেন তো 45 30 35 ইউজ করেছিলাম না তখন এখান থেকে চেঞ্জ করে দেন 36 দিয়ে দেন উইডটা আপনি 36 দিয়ে দেন এখন দেখেন এখানে কত হইছে 44 অর্থাৎ একটু কম আসছে এজন্য আমি এখানে কি ইউজ করলাম 38 দিয়ে দিলাম দিয়ে ওকে করে দেই এই হচ্ছে আমার 35 38 46 আসছে এখন আমি যদি এখানে মার রেকটেঙ্গুলার মার্কেট দিয়ে ক্লিক করি আমি কি বুঝতেছি কি হচ্ছে বিষয়টা বুঝছো এরই বড় হয়ে গেছে এখন আমি কি করলাম এখানে রাখলাম রাখার পরে ইমেজে গেলাম ইমেজে গিয়ে ক্রপ করে ফেললাম এই হচ্ছে আমার পাসপোর্ট সাইজের 
সরি হ্যাঁ আমি আমার সাইজ মতো কাটতেছি আর কি আমি এর আগে একটু ভেরি বড় করে নিলাম যাতে আপনার আশেপাশে যদি কোনো সমস্যা থাকে ফেলে দিতে পারি কারণ আপনি যদি কেটে ফেলেন কেটে ফেলার পরে যদি আবার সাইজে যান তখন আপনার দেখবেন সাইজ বাইরে চলে গেছে কাটা থেকে বাইরে চলে গেছে না কিন্তু আমি হচ্ছে একটু বড় সাইজ নিলাম ওইখান থেকে আমি কেটে আমার প্রয়োজন মতো রাখতে পারলাম আর কি এই এই হচ্ছে আমার ইমেজ সাইজ আসছে এটা কি এখন এই মুহূর্তে থার্টি বাই ফোর্টি ফাইভ আছে থার্টি ফোর ফাইভ বাই ফোর্টি ফাইভ আছে এটা অরিজিনাল এভাবে সাইজ করে সাইজ করার পর কন্ট্রোল এ দেয় কন্ট্রোল সি দেয় দেন হচ্ছে আমি কি করব কন্ট্রোল ভি ইউজ করব এখানে রাখলাম যদি ওনারা এ ফোর সাইজ ইউজ করে আর কি আমি অল্টার প্রেস করে জাস্ট একটা কপি করলাম আবার এই দুটাকে ধরেন অল্টার প্রেস করে আরো একটা কপি করেন আবার এই দুটাকে ধরেন অল্টার প্রেস করে আরো কয়েকটা কপি করি না এখানে কন্ট্রোল টি কাজ করে না ইস সমস্যা হয়ে গেল এই রাখলাম সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম অল্টার প্রেস করে নিচে নিয়ে নিই একটু মনে করেন এই হচ্ছে আমার সাইজ সবগুলোকে সিলেক্ট করে বুঝতে পারছি কি হচ্ছে এই হচ্ছে আমার সাইজ এভাবে আপনি এখন প্রিন্ট দিবেন প্রিন্ট দিয়ে কাটবেন এই যে ট্রান্সফর্ম থেকে যাবেন এই প্রপার্টিস থেকে যখন করবেন হবে অবশ্যই হবে কিন্তু আমার তো অ্যাকুরেট দরকার তখন আমি কি করলাম আমি আমার ছবিটা থেকে মনে করেন আমি এখানে ছবিটা দ্বারা ছবি তুলছি কিন্তু আমার আশেপাশে তো এক্সট্রা অংশ আছে ওইটা বাদ দিয়ে আমি আগে যতটুকু দরকার ততটুকু কেটে নিয়ে কাজ করলে একদম অ্যাকুরেট হয় আর এখন আপনি যদি মনে করেন এখান থেকে সাইজটা চেঞ্জ করেন তাহলে টোটালটার মধ্যে সাইজটা চেঞ্জ হচ্ছে বুঝলেন নাই এই জন্য আমি মেইন জায়গাটা কেটে নিব আগে তারপর কেটে না যেটা করে সেটা হচ্ছে এইভাবে মানে যখন প্রিন্ট করে প্রিন্ট করার পর এখন আপনি যদি কাটতে যান আর কি কাটে যেটা সে কি করে এই কাজ করে এটা কিন্তু অলরেডি থার্টি ফাইভ ফোর্টি ফাইভ এবং আমার ডিস্টার্ব করতে দেখছি কেন ফিক্সড এর জন্য এখান থেকে চেঞ্জ করে জাস্ট নর্মালে নিয়ে যাবো এখন আমি যদি এই হচ্ছে আমার দেখা যাচ্ছে আমি কি করলাম একটু বাইরে থেকে কাটলাম তখন আপনার সাইড একটা বড় আসবে যখন আপনি কাটবেন তখন এইভাবে কাটে এটাও করতে পারেন এক নাম্বার টু হচ্ছে ইচ্ছা করলে এটাকে আর একটু ছোট করা যেমন আমি থার্টি ফাইভ নিছি না থার্টি ফাইভ এর জায়গায় আপনার থার্টি থ্রি নেন থার্টি থ্রি ফোর্টি থ্রি জাস্ট সাইড একটু সাত জায়গায় রাখেন তবে ওইটা করে না মেইন কেয়ার করে এটাই আচ্ছা এখন দেখেন আমরা একটু পেইন্ট টুল নিয়ে কাজ করব আর এই পেইন্ট টুলটা হচ্ছে ইন ক্যামেরা আর একটা পথ ফটোশপের পেইন্ট টুলটা হচ্ছে ইন ক্যামেরা আর একটা পথ বুঝতে পারছি আপনি যদি ঠিকঠাক মতো পেইন্ট টুলটা দিয়ে কাজ করতে পারেন এই এইটা দিয়ে আপনি ইচ্ছা করে ইনকাম করতে পারেন আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব না এই ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ এর জন্য যে কয়েকটা ওয়ে আছে তার মধ্যে হচ্ছে আপনার এই পেইন্ট টুলও হচ্ছে একটা আমরা কিন্তু অলরেডি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করছি আমরা নিশ্চয়ই জানি আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করছি না কি দিয়ে করছি এটা আপনার পলিগোনাল ল্যাসো টুল এর মাধ্যমে আমরা স্ট্রোক নিয়ে স্ট্রেট ইউজ করে কাজ করছি আজকে আমরা পেইন্ট টুল নিয়ে কাজ করব বা পেইন্ট টুল দিয়ে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব তো পেইন্ট টুল দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করার জন্য আমাকে ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে আর পেইন টুল কিভাবে কাজ করে সেটা সম্পর্কে একটু বলি তারপর হচ্ছে কাজ করি আমি যখন এখানে পেইন টুলে যাব আমার যখন যেই ফটোশপটা আছে সেই ফটোশপের মধ্যে যে পেইন টুলটা আছে পেইন টুলে যখন যাব একটু খেয়াল করে দেখেন পেইন টুলের এখানে কিন্তু কয়েকটা অপশন দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে আপনার পেইন টুল আরেকটা হচ্ছে ফ্রি ফ্রম পেইন টুল এই ফ্রি ফ্রম পেইন টুলটা কিন্তু আপনার কার্বেচার টুলসের মতো কাজ করে একটু খেয়াল করে দেখেন অর্থাৎ আমি এখান থেকে ফ্রি ভাবে একটা কিছু একটা তৈরি করতেছি হ্যাঁ আর কার্বেচার টুলসটা হচ্ছে কার্ভ করতে পারবো আর এখানে পেইন টুলটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজ করে সেটা একটু আবার ভালো করে জানতাম পেইন টুলটা এখানে দুই ভাবে কাজ করে একটা হচ্ছে সিলেকশনের জন্য আর একটা হচ্ছে শেপ ক্রিয়েট করার জন্য দুইটা খেয়াল করবেন একটা হচ্ছে সিলেকশন আর একটা হচ্ছে আপনার শেপ এখানে যে সিলেকশন করে যে কাজটা করে এটাকে বলে ক্লিপিং পাত আমার ক্লিপিং পাতের কথা শুনছি না ক্লিপিং পাত নাম শুনছে হয়তো বা মার্কেটের মধ্যে যে ক্লিপিং পাত থাকে সেটা হচ্ছে পেইন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে কোনো কিছুর অবজেক্টের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা বা আলাদা করার যে ওয়েটা আছে এটাকে বলে ক্লিপিং পাত বুঝতে পারছি এখন এই যে কথাটা আসছে ক্লিপিং পাত এই কারণে কিন্তু আমাকে আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করতে হয় কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা একটু বলি পেইন টুল এখানে দুই ধরনের কাজ করে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যখন আপনি পেইন টুলটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর আপনাকে প্রথম চিন্তা ভাবনা করতে হবে আপনি কি করবেন কি করবেন বলতে বোঝাচ্ছে এই কারণে আপনি কি শেপ ক্রিয়েট করবেন না আপনি পাত ক্রিয়েট করবেন বুঝতে পারছি পাত কেন ক্রিয
এই কারণে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আমি পেন টুলটা সিলেক্ট করার পর এখানে দেখেন একটা অপশন দেওয়া আছে পাথ এখানে দেওয়া আছে শেপ আর একটা দেওয়া আছে পিক্সেল আবার পিক্সেল দরকার নাই আমি শেপ ক্রিয়েট করব না পাথ ক্রিয়েট করব চিন্তা করতে হবে আগে আমি যখন পাথ শেপে যাব শেপ ক্রিয়েট করার পর একটু খেয়াল করে দেখেন আমি যদি ড্র্যাগ করি আমার কিন্তু এখানে একটা শেপ ক্রিয়েট হচ্ছে এবং খেয়াল করে দেখেন এখানে কালারটা আপনার হোয়াইট কালার আমি যদি কালারটা চেঞ্জ করে দেই এবং এখানে দেখেন একটা শেপের মতো একটা লেয়ার চলে আসছে শেপ লেয়ার চলে আসছে সো দ্যাট এটা একটা শেপ আমি প্রথমে ডিটারমাইন যে আমি শেপ ক্রিয়েট করব পেইন টুলের মাধ্যমে ঠিক আছে সো আমি কি করলাম শেপ ক্রিয়েট করলাম আর এখানে কাজটা করে কিভাবে বা ডিফারেন্স কি ইলাস্ট্রেটররা ফটোশপের মধ্যে আমরা এখানে যারা আছে সে মোটামুটি সবাই পেইন টুলের মধ্যে এখানে আর ইলাস্ট্রেটর মধ্যে পার্থক্যগুলো কি সেগুলো একটু মাথায় রাখবেন তাহলে খুব সুবিধা হবে নাম্বার 1 পেইন টুলে গেলাম প্রথম পার্থক্যটা হচ্ছে আমি কি তৈরি করব ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে চেঞ্জ করতেছি আমি শেপ ক্রিয়েট করব মনে করেন দুই নম্বরটা হচ্ছে আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম এটাও কিন্তু পেইন টুল গেয়ার মতো ইলাস্ট্রেটর এর মতো তৃতীয়টা হচ্ছে আমি এখানে ক্লিক করে যদি ড্র্যাগ করি আমি চাইলে কি করতে পারতেছি ড্র্যাগ করতে পারতেছি আমি চাইলে কন্ট্রোল প্রেস করে এগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারতেছি আমি চাইলে এটাকে কাট করে 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 ঠিক করে এখানে অ্যাড করতে পারতেছি অর্থাৎ এগুলি সব ইলাস্ট্রেটর মতো না ইলাস্ট্রেটর মতো তো ওকে তাহলে এখানে কোনো পরিবর্তন পাচ্ছেন না পরিবর্তন শুরু হয়েছে এখান থেকে যখন আমি কার্ভ করলাম কার্ভ করার পর আমার যে এই যে দেখেন আমার যে ইয়াটা আছে নাম জানি কি পাতটা আছে আর কি এই পাতটাকে সোজা করার জন্য ইলাস্ট্রেটর কি করতাম এই পয়েন্টে গিয়ে একটা ক্লিক করতাম না এখানে যেটা করতে হয় এখানে পয়েন্টে গিয়ে ক্লিক করার সময় অল্টার প্রেস করে ক্লিক করতে হয় এই হচ্ছে পরিবর্তন একটা আমাকে পয়েন্টসে গিয়ে ক্লিক করার সময় অল্টার প্রেস করে ক্লিক করলে তাহলে হচ্ছে আমার কভার ব্যান্ড রাবার ব্যান্ডটা একটু সোজা হয়ে যাবে বুঝতে পারছি বিষয়টা এভাবে আমি ক্লিক করবে এখানে হচ্ছে প্রথম পরিবর্তন আর বাকি যা আছে মোটামুটি সবগুলোই ঠিক আছে অর্থাৎ আমি ড্র্যাগ করব অল্টার প্রেস করে বা কন্ট্রোল প্রেস করে ঠিক করব এগুলো ঠিক আছে দ্বিতীয় পরিবর্তনটা হচ্ছে আপনি যখন পেইন টুলে যাবেন আপনি পেইন টুল নিয়ে এখানে কিছু কাজ করা যায় কি কি কাজ করা যায় আমি চাইলে পেইন টুলের কালার চেঞ্জ করতে পারবো পেইন টুলের যেই মানে রাবার ব্যান্ডটা আসে এটা চেঞ্জ করতে পারবো দুই নম্বর হচ্ছে কোনো কারণে যদি আমি পেইন টুলের রাবার ব্যান্ড না চাই যেমন খেয়াল করে দেখেন রাবার ব্যান্ডটা অফ করে দিলাম আমি যদি এখন ড্র্যাগ করে দেখি আমার এখানে কি রাবার ব্যান্ড শো করতেছে দেখেন শো করতে হবে কিন্তু এমনি পাথ ক্রিয়েট হচ্ছে যদি এই প্রবলেম হয় জাস্ট এখান থেকে রাবার ব্যান্ডটা অ্যাক্টিভ করে দিবেন এখন দেখেন রাবার ব্যান্ডটা দেখা যাবে বুঝতে পারছি বিষয়টা এভাবে আমি কি করতে পারি কাজ করতে পারি তিন নম্বরটা হচ্ছে আপনি ইচ্ছা করে এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন ক্লিক করে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো কালার চেঞ্জ করতে পারবেন দেখেন আমি কালার চেঞ্জ করলাম এখন যদি আমি ড্র্যাগ করি আমার পাতের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছি আমার পাতের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখান থেকে চাইলে আপনি পাতের উইকনেসটা উইকনেসটাও চেঞ্জ করতে থিকনেসটা চেঞ্জ করতে পারেন যেমন খেয়াল করে দেখেন বর্তমান সে আপনার ওয়ান পিক্সেল আমি থ্রি পিক্সেল করে দিলাম এখন দেখেন একটু মোটা হয়ে গেছে দেখছি যেই কাজগুলো আমরা কি করতে পারতাম না ইলেস্টার করতে পারতাম না পার্থক্যগুলো কি কি এক নম্বর হচ্ছে আমি কার্ভটাকে সোজা করার জন্য আমি অল্টার প্রেস করে ক্লিক করব নাম্বার টু হচ্ছে সরি ফার্স্ট হচ্ছে আপনার শেপ করবেন না পাত করবেন এটা একটা প্রথম ক্রিয়েট করতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে আমি অল্টার প্রেস করে ক্লিক করে সোজা করতে পারবো কার নাম্বার থ্রি হচ্ছে আমি ইচ্ছা করলে রাবার ব্যান্ড অন অফ করে রাখতে পারি নাম্বার ফোর হচ্ছে আমি ইচ্ছা করলে কালার চেঞ্জ করতে পারি পাতের কালার চেঞ্জ করতে পারি নাম্বার ফাইভ হচ্ছে আমি ইচ্ছা করলে এটা থিকনেস বাড়াইতে পারি কার পাতের থিকনেস বাড়াইতে পারবে বুঝতে পারছি এই মানে ইয়া গুলো পার্থক্য গুলো হচ্ছে আপনার ইয়াতে আছে ফটোশপ আর এডিস্টার মধ্যে আছে পাতের মধ্যে এই হচ্ছে আমার পাতের অংশগুলো অর্থাৎ পেইন টুলের কাজগুলো এখন একটু এখন যে কাজগুলো করতেছে এগুলো কি সবগুলো শেপে রেখে কাজ করতেছি না আর আমি বলছিলাম যে আমরা এখানে দুইটা কাজ করতে পারি একটা হচ্ছে শেপ একটা হচ্ছে আপনার পা এখন আমি শেপ নিয়ে যখন কাজ শেষ করে দিলাম দেখেন আমি যখন শেপ নিয়ে কোনো কিছু তৈরি করতেছি আমার এখানে কি হচ্ছে একটা লেয়ার ক্রিয়েট হচ্ছে শেপ লেয়ার ক্রিয়েট হচ্ছে না এখন আমি পাত নিয়ে কাজ করব এখান থেকে সিলেক্ট করলাম পাতে গেলাম পাত নিয়ে কাজ করবো এখন যখন আমি যাচ্ছি ওই একই কাজ করতেছে বাট দেখেন এখানে কোন ধরনের লেয়ার ক্রিয়েট হচ্ছে না দেখছি কিন্তু আমার কিন্তু লেয়ার ছাড়া কোনো কিছু হয় না ফটোশপ আমরা তো জানি এখন এখানে যে ফটোশপে যে লেয়ার নাই বা এখানে যে লেয়ার আসলো না অ্যাকচুয়ালি কেন কারণ এই মুহূর্তে আমি পাত নিয়
এখন একটা বিষয় হচ্ছে আপনি কি একই পাতের মধ্যে একাধিক কাজ করবেন নাকি আলাদা আলাদা পাত নিয়ে কাজ করবে দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে আমি একটা পাত দিয়ে বা একটা লেয়ারের মধ্যে পাত নিয়ে কাজ করব যেমন খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে একটা পাত আমি কি করলাম এই লেয়ারের মধ্যে আমি আরো একটা পাত ক্রিয়েট করছি যেটা আমরা কি করতে পারতাম না নর্মাল লেয়ারে করতে পারতাম না একই লেয়ারের মধ্যে কি আপনি আর একটা শেপ ক্রিয়েট করতে পারতেন এখানে দেখেন একই লেয়ারের মধ্যে আমি বিভিন্ন শেপ ক্রিয়েট করতে পারবো আমার প্রয়োজন মতো আমি বিভিন্ন লেয়ার শেপ ক্রিয়েট করতে পারবো কিন্তু সরি আপনার পাত ক্রিয়েট করতে পারবো কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম আছে প্রবলেম হচ্ছে যখন আমি এখান থেকে কোনো কারণে ডিসিলেক্ট করছি দেখেন এটা ডিসিলেক্ট না এখন আমি একটা পাত ক্রিয়েট করলাম আমার আগের পাতটা কিন্তু চলে গেছে দেখেন এটা একটা বড় প্রবলেম এই জন্য আমাকে কি করতে হবে জানেন আমাকে হচ্ছে যখন আমি কাজগুলো শুরু করব বা শেষ করব অবশ্যই ডবল ক্লিক করে আমি পাটটাকে সেভ করে রাখবো এই পাটের লেয়ারটাকে সেভ করে রাখতে হয় এখন দেখেন আমি যদি নতুন আর একটা পাত ক্রিয়েট করি নতুন আর একটা লেয়ার ক্রিয়েট হয়েছে দেখছি আগের পাটটা কিন্তু ঠিকই আছে যদি কোনো কারণে পাত লেয়ার আপনি সিলেক্ট না করেন তাহলে কিন্তু পাত লেয়ারটা ডিলিট হয়ে যাবে অটোমেটিকলি যদি সেভ না করেন তাহলে ডিলিট হয়ে যাবে এই জন্য সেভ করে কাজ করতে হবে আপনি বুঝতে পারছি তা আমি কি করলাম পাত লেয়ার নিয়ে কাজ করলাম বা পাত নিয়ে আমি কি করতে পারি কাজ করতে পারি বা আমার অংশ নিয়ে কাজ করতে পারি समस्या আরেকটা বড় একটা পার্থক্য আছে পার্থক্য হচ্ছে এই যে দেখেন সাপোজ মনে করেন আমি এটা দিয়ে একটু দেখাই আছে কিনা দেখি আচ্ছা তো কথা একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে আপনি যে জিনিসটা সিলেক্ট করবেন ভালো করে খেয়াল করেন আমি এখানে যাচ্ছি এখান থেকে গিয়ে সিলেক্ট করলাম এদিকে সিলেক্ট করলাম এই জায়গায় একটু ভিতরে দেখেন এখানে কি আপনি পাত নিয়ে আসতে পারছিলেন কারণ এটা হচ্ছে বাইরের অবয়ব এটা হচ্ছে ভিতরে একটা তাই না এরকম টাইপের যখন আপনি কাজ করতে যাবেন তখন আপনার একটু প্রবলেম হবে প্রবলেমটা বলতে বুঝাচ্ছি আমি কি চাই আমি চাই হচ্ছে এই যে জায়গাটা আমি সিলেক্ট করলাম এর ভিতরে যে অংশটা আছে সেই জায়গাগুলো যাতে আপনার ডিসিলেক্ট থাকে এটা চাইবেন না এটা তো চাইবেন কিন্তু দেখেন আমি যখন এটা সিলেক্ট করলাম এটা কি এরকম হোয়াইট কালার না যখন আমি জায়গাটা ভিতরে অন্য একটা কিছু তৈরি করলাম তখন এই জায়গাটা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন মধ্যে এখানে একটা কালো হয়ে গেছে দেখছেন এই যে কালো হয়ে গেছে না কালো মানে হচ্ছে ডিসিলেক্ট বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যদি আপনি কোন জায়গা থেকে কোনো কিছু ফেলে দিতে চান তাহলে কিন্তু ডিসিলেক্ট থাকতে হবে নাহলে কিন্তু সমস্যা এখন এই ডিসিলেক্টটা অ্যাক্টিভ করার জন্য আমাকে অবশ্যই এই যে এখানে দেখেন মেনুবারের মধ্যে এখানে একটা অপশন আছে এই অপশনটার মধ্যে অবশ্যই এক্সক্লুড ওভারল্যাপিং শেপ এটা অলওয়েজ যাতে সিলেক্ট থাকে ডিফল্ট ভাবে এটাই থাকে কিন্তু কোন কারণে যদি আপনি অন্য কিছু সিলেক্ট করে ফেলেন আর কি অবশ্যই আপনি কাজ শুরু করার আগে এই জিনিসটা চেক করবেন যে আমি এক্সক্লুড ওভারল্যাপিং শেপ সিলেক্ট আছে কিনা ক্লিয়ার আমরা যখন পেন্টুল নিয়ে ইলেস্ট ফটোশপে যখন আমরা কাজ শুরু করব তো প্রথমত হচ্ছে আমি ডিটারমাইন্ড কি করব আমি পাথ ক্রিয়েট করব নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আমি এখানে গিয়ে দেখব যে আমি এক্সক্লুড ওভারল্যাপিং শেপ ক্রিয়েট করছি কিনা বা আছে কিনা নাম্বার থ্রি হচ্ছে আমার এখানে রাবার ব্যান্ডটা অ্যাক্টিভ আছে কিনা নাম্বার ফোর হচ্ছে কালার কি জিনিস আর কালার কি আছে আর নাম্বার ফাইভ হচ্ছে আমি থিকনেসটা কত ইউজ করতে চাই এই কয়েকটা জিনিস যখন আপনি ইনশিওর করবেন তখন হচ্ছে আপনি কাজ করে মজা পাবেন আর যদি আপনি ইনশিওর না করে কাজ করা শুরু করেন তখন দেখবেন যে অর্ধেক কাজ করার পর আপনি বিপদে পড়ে গেছেন বুঝতে পারছি তা আমি এই অলরেডি এই কাজগুলো ইনশিওর করছি কি শিওর করছি পেন্টুলে গেলাম পাত সিলেকশন করছি ওভারল্যাপিং শেপ সিলেক্ট করা আছে রাবার ব্যান্ড অ্যাক্টিভ করা আছে আর থিকনেসটা আমার কম আছে সবগুলো আমার সিলেক্ট করা এখন আমি কি করব পেন্টুলের মাধ্যমে কোনো কিছুকে সিলেক্ট করব এবং সিলেক্ট করে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব এখন সিলেক্ট যে করবে এই সিলেকশনের মাধ্যমে যে অপশনটা প্রকাশ পায় তার নাম কি ক্লিপিং পাত এটার নাম হচ্ছে ক্লিপিং পাত ক্লিপিং পাতের মধ্যে দুইটা অপশন আছে আরেকটা বলে মাল্টি পাত 
ক্লিপিং পাথের মধ্যে আরেকটা অপশন হচ্ছে মাল্টিপাথ এখন একটা क्वेश्चन দেখতে পারে মাল্টিপাথ কি জিনিস ক্লিপিং পাথ কি জিনিস আমি যদি এই পেন টুলের মাধ্যমে এই অংশটা যে আমি তৈরি করছি খেয়াল করে দেখেন এই যে অংশটা তৈরি করছি এটা কি একটা লেয়ার না খেয়াল করে দেখেন এটা একটা লেয়ার না এখন এটাকে সিলেক্ট করার পর আমি যদি এটাকে ডিলিট করি বা আমি যদি এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রিমুভ করে ফেলি দিস ইজ কল ক্লিপিং পাথ অর্থাৎ একটা পাথের মাধ্যমে তৈরি করা আবার এই পাথের আন্ডারে কিন্তু আবার এখানেও কিন্তু কিছু পাথ ক্রিয়েট করতে হবে কারণ এখানে হচ্ছে আলাদা দেখছি এটা কিন্তু ক্লিপিং পাথের মধ্যেই পড়বে কিন্তু আরেকটা হচ্ছে মাল্টিপাথ আপনার একটা ইমেজ আছে এই ইমেজের থেকে আমাকে সবগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে লাইক আমি যদি এখানে যেমন এইটা ওনাকে সিলেক্ট করলাম ফার্স্টে এবং খেয়াল করে দেখেন আমার ওয়ার্কিং পাথ কিন্তু একটাই আমি এটাকে সেভ করে নিলাম আবার এটাকে এ করলাম চেঞ্জ করলাম সিলেক্ট করলাম এরকম করে প্রত্যেকটা আমি সিলেক্ট করলাম একটু খেয়াল করে দেখেন একই পাথের ভিতরে হচ্ছে না সবগুলো এটা কিন্তু ক্লিপিং পাথ এটা কিন্তু ক্লিপিং পাথ আর মাল্টিপাথ হচ্ছে আপনাকে আপনার ক্লায়েন্ট বলছে যে তোমার এই ইমেজটা থেকে প্রত্যেকটা মডেল আলাদা হবে প্রত্যেকটা মডেল আলাদা বুঝতে পারছি অর্থাৎ আমি এটাকেও সিলেক্ট করব এটা হচ্ছে সিলেক্ট হবে তার জন্য থাকবে হচ্ছে একটা লেয়ার নাম হচ্ছে মডেল ওয়ান এটা হচ্ছে মডেল ওয়ান ক্লিয়ার দ্বিতীয়টা হচ্ছে আবার সিলেক্ট করলাম এর নাম হচ্ছে মডেল টু মডেল টু আমি কি বুঝতে পারতেছি কি হচ্ছে একই ইমেজ থেকে আমি অনেকগুলো পাথ ক্রিয়েট করলাম এটা হচ্ছে ক্লিপিং পাথ মা সরি মাল্টি পাথ বলা হয় ইমেজ একটাই কিন্তু অনেকগুলো পাথ বের হয়ে আসছে আলাদা আলাদা করে পাথ বের হয়ে আসছে তখন হচ্ছে মাল্টি পাথ হয়ে যাবে আবার যদি একই ইমেজের মধ্যে একই লেয়ারের মধ্যে যদি অনেকগুলো ইয়া হয় তখন হচ্ছে ক্লিপিং পাথ হিসেবে থাকবে তা আমাকে যদি কেউ বলে যে ক্লিপিং পাথ মাল্টি পাথ কি জিনিস বুঝি হ্যাঁ আমি বুঝি কি জিনিস মাল্টি পাথ হচ্ছে আমি যদি পেন্টুলের মাধ্যমে একই লেয়ারকে মানে কেন্দ্র করে অর্থাৎ একটা লেয়ারকে সিলেক্ট রেখে যদি আমি অনেকগুলো পাথ ক্রিয়েট করি বা পাথ ক্রিয়েট করলাম দিস ইজ কল ক্লিপিং পাথ আর যদি আমার একটা ইমেজ বা আলাদা আলাদা লেয়ার হয় প্রত্যেকটা পাথের জন্য যদি আলাদা আলাদা লেয়ার হয় একই ইমেজ থেকে প্রোভাইড করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাল্টি পাথ মাল্টি ইজ ইকুয়াল টু কি ভেরিয়াস মানে এক্সট্রা অনেক কিছু আছে এটা হচ্ছে মাল্টি পাথ আর ক্লিপিং পাথের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছি বিষয়টা আচ্ছা কি দিয়ে কেন আমরা পেন টুল ইউজ করব যে উনি যে কোশ্চেনটা করছে আমি এই কাজটাকে আমি ইচ্ছে করলে অবজেক্ট সিলেকশনের মাধ্যমে করতে পারি তো আমি পেন টুল দিয়ে যখন কাজ করব পেন টুল দিয়ে কাজ করার সময় কিন্তু আমার কিছু হিসাব নিকাশ করে কাজ করতে হয় কারণ আপনাকে যখন পেন টুল মানে কাজটা করতে দিবে ওনার একটা প্রোডাক্ট আছে প্রোডাক্টের একটা উইথ হাইট বা একটা সাইজ আছে তাই না আবার কি হয় আমি যদি একটু কম বেশি কেটে ফেলি তখন আমার বাইরের ব্যাকগ্রাউন্ডও দেখা যায় হিসাব করে কাজ করতে হয় এই জন্য পেন টুলে গেলাম এখান থেকে ওভারল্যাপিং শেপ অ্যাক্টিভ করা আছে এক্সপ্লোর করলে কি সবকিছুই ঠিক করা আছে আমি কি করলাম শুরু করলাম একে কি করব পিএনজি তে রূপ দিব সিলেকশন করব আমি শুরু করলাম হচ্ছে এখান থেকে একটু খেয়াল করে দেখেন যখনই আপনি কোন কিছুর ব্যাকগ্রাউন্ড বা কোনো কিছু সিলেকশন করতে যাবেন কখনোই সাইট সিলেকশন করবেন না এক পিক্সেল ভিতরে কাজ করবেন এক পিক্সেল এই যে ডট ডট গুলো দেখতেছি এগুলো হচ্ছে এক পিক্সেল আমি এখান থেকে শুরু করব যদি আপনি এখান থেকে শুরু করেন তখন দেখবেন সাইড একটা সাদা অংশ দেখা যাবে जिसते बुझे आपके
আমরা কি বুঝতে পারতেছি কি হচ্ছে আমি এখানে একটু একদম সাইডটা নিয়ে কাজ করলাম এই জায়গাটায় অর্থাৎ এই যে দেখেন আমি এই অংশটা নিয়ে কাজ করতেছি ঠিক আছে এক্সট্রা অংশটা নিয়ে কাজ করতেছি আপনাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে যেটা মানে আমরা বুঝতে পারি আসলে ভুলটা কি আর কোথায় কেন কেন আমি এক পিক্সেল ভিতরে নিতে বলছিলাম জুম করে নিলে যে সুবিধা দেওয়া হয় আপনি একদম অ্যাকুরেটলি আপনি কাজ করতে পারবেন এই জন্য জুম করে নিলে বেটার যদি বেশি আবার মানে ভিতরে নিয়ে নেন তখন কিন্তু প্রোডাক্ট কেটে যাবে হ্যাঁ খেয়াল রাখতে হবে সেখানে গিয়ে আমি শেষ করে বুঝেছি তো খেয়াল করে দেখেন এই হচ্ছে আমার সিলেকশন কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এখানে আর এখানে কিন্তু সিলেকশন নাই দেখছি এটা ভিতরের অংশ না তখন কিন্তু আমি এই লেয়ারটাকে সিলেক্ট রাখবো এই জন্য আমি কি করবো এই লেয়ারটাকে একটু সেভ করে ফেললাম এটাকে সিলেক্ট রাখবো যেহেতু এর আন্ডারেই হবে এটা মাথায় রাখবেন এর আন্ডারে যেহেতু হবে এটা রাখলাম আমি আবার এখানে গেলাম এর ভিতরে রাখলাম পেন্টুলে গেলাম না হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আশা করি একান্ন মিনিট বাহান্ন মিনিট পর্যন্ত থাকবে পঞ্চাশ অতিরিক্ত হয়ে গেল মনে হচ্ছে সমস্যা আছে দেখে কি করা যায় এইগুলি আবার এই জিনিসগুলো টুকরো হয়ে গেলে গিয়ে বুঝবেন না সিগনেচার শিটটা আজকে গ্যা করা হয়নি দেওয়া হয়নি দিচ্ছি আপনাকে আজকে দিতে পারবো না আজকে হচ্ছে ওই যে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে তো পেজ শেষ হয়ে গেছে তো একদম অরিজিনালটা মানে যেটা একদম করছেন কোথায় অন্য পেজে 
रईट डिलीट करते क्रिएट कर देखें सुंदर मध्य स्मूथ जीवन पर फायबारे से अवश्य रिपोर्ट कर
আমরা আমি হচ্ছে আমার 